Ми пройшли такий самий неприємний момент налаштування, в когось там забувся, там всяке буває, може десь якусь щорточку не ту поставити. Тут надо, якби зазвичай це робиться все по туторіалу, можна спокійно зайти, наприклад, MVN, set environment і подивитися там степи, які дозволяють нам там налаштувати. Добре, давайте тепер наша задача. Ми встановили малин, трішки налаштували, ми якби довольні. Тепер зараз подивимося, що нам наступне треба зробити. Налаштували, він нас працює з будь-якої точки. Це радість, це супер. Change Project Structure. Maven, він потребує правильну структуру проекту. Надо розташувати все так, щоб він знав, де знаходиться тест, де знаходиться ваш код, де знаходиться якісь там ресурси, ТС-5-6. Надо так розташувати. Думаю, класно. Давайте зараз так і розташуємо, і надо якийсь додати по міксмелі. Я не знаю, як він виглядає, ми якось його додали. Я люблю це, можна робити автоматизовано, щоб це замість тебе хтось цю структуру зробив. Я люблю робити це ручками. Як я буду це руками робити? Ви, до речі, можете теж спробувати. Я, по-перше, от у мене є якісь тут різні директорії. Для того, щоб робити з ними різні маніпуляції, я роблю їх просто папочками. Mark Directory S, Unmarked Source Road. Я їх відмічаю. Тобто я кажу, це в мене просто папки, якісь файли, я не хочу, щоб на них ти звертав увагу. Для чого це роблю? Для того, коли я буду щось переміщувати, робити якісь свої маніпуляції, щоб в мене не було далі проблем з цим. Просто це папки, зараз буду копіювати, щось там створити. Яка має бути правильна структура для малина? Для малина має бути наступна структура такого типу. Да, ну я не excluded un unmark as source director. Unmark. Mm -hmm. Тобто надо зробити unmark, щоб не було ніяких поміт. Mm -hmm. Яка валідна структура? Спочатку має бути така папочка, як SRC. Ну це ясно, ми вже до неї звикли. В ній має бути така папка, як main і test. Main. Має бути така папочка, як тест. В мені знаходиться ваш код. Код у вас починається теж з двох таких папок. Перша папка називається Java. І там вже починається там, UA, там, ArtCode. Там, ти -ти -ти -ти, пішло, поїхало. І буде папочка лежати така, як ресурс. Що тут в ресурсах буде лежати? Якісь ваші там XML, TXT. Ваші properties, на завтра більш детально не буде. Якісь ваші додаткові штуки до цього. Тобто це слугує для того, щоб виділити ресурси, додаткові файли і самий код. Що буде лежати в папочці тест? Теж в тесті буде дві папки, такі як Java. Що, закрилось? Давай я відкрию. Якісь наші тестові штуки, да, які ми будемо запускати. І так само буде лежати папочка ресурсів, яка потрібна для тестів, ну там для запуску. Тож там. Отак ми скопіємо. Ось така структура. По-перше, дивіться, що має знати ID. ID буде знати наступне. З цієї папочки її треба помітити. І цю папку треба помітити. Тепер подивіться, сорси у вас починаються не з SLC, а сорси звідки починаються? З Java. А цю папку треба помітити, навіть там спеціально такий колір вибору для нього. Да. І цю треба помітити. І цю треба помітити. Це для кого ми помічаємо ці папки? Для мали. Для ID. Мали, ну інша штука. Мали, ну не а, треба це помічати. Так, да, так, да, так. Да. О, дивись, скажи вже, ти якби, ти вже інтуїтивно сам розумієш, що до чого. Так, давайте подивимось. Тепер міняємо структуру. Я додаю нові папки. Я люблю взагалі... 
руками робити, воно мене тоді не підводить. Я додаю папочку main, додаю ще яку папку. Java. Ой, кажу. Тест, тест, що я вже мені. Так. Да. В папочці main я додаю папку Java і папку яку. Ну, якщо встигаєте, ну я думаю, що не будете встигати. Я, я теж думаю. Java, і тут. Ресурси. так. Я додав якісь свої папки. Да? Потім. Ресурси, куди я переношу? В Java. Хоп, переніс. Окей. Тести, куди я переношу? Папочку, тест Java, переніс. Тест ресурсів, куди я переношу? Все. Зайво, воно мені якби не потрібно. Ось в мене з'явилася така нова структура. Main test. Тепер, як же це запустити? Як сказати ID, ID, в тебе поміняли структуру. Правою кнопкою, Mark Directory, Source. Правою кнопкою, Mark Directory. Якщо тест source root. Ну, поки я ці не помічаю, бо їх якби не юзаю. Якщо їх треба помітити, то я їх помічу ось там. Тест source root. І тут я помічу, як. Це дуже важливо, бо часто проблеми в ребят з цим. Ресурси. Просто ресурси тут, ресурси, тест ресурси. Помітив, є мала структура. Тепер далі. Як же ж її перевірити, цю мала структуру? Вона ще не закінчена. Для неї не вистачає певного файлу. Цей файл називається pom.xml. Pom.xml буде описувати, які інструменти використовувати, які бібліотеки використовувати. Теси 5, 6, хто ти такий, якийсь певний опис. І зараз ми його теж введемо. Ми створюємо файл. Називаю його pom.xml. Розташовую його в корні. Ось, розташував. Тут, бачите, він лежить в корні за це це. Він пустий. Я не знаю, як він має виглядати. Я собі не парюся, йду, кажу pom.xml, pom.xml, example. Стандартний. Заходжу, pom.xml, давай тут глянемо. Тут якісь огромні такі штуки мені показують. Project. Так, а щось мені... Робочі, щоб я просто скопіював і мене запрацювало. Є така штука тут якась чи ні? Вже з назвою всі. З назвою, так, все. О, мінімал пом. Нормально. А почему там, де Марк тест, коли загружав Марк тест і Марк Комейн? У місці варіантів додає тільки ексклудит і все. З усіх варіантів? Ні, Може, ти не сказав, так. Я сказав, що це тест соус. О, якийсь отут така от штука, класна, basic, о, супер, оце що я хотів. Копіюю його, я лінця, я зразу вставляю, все, вставлю. Давай. Я за комічу плачу. Не віриш, думаєш, що я не буду робити коміт. Тут, по-перше, мене починається XML, ми XML ще з вами не дивилися, але я планую виділити нам час, більше його розібрати. Ми поки як юзери, типу, якийсь XML. Коротше, це дерево, XML це дерево. Достали дерево? Є вкладеність, є чайлди, тобто тут, 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 така структура. Не бінарне дерево, а може бути дерево там, паренти, є чайлди і тому подібне. Так, тут якийсь опис. Це використовується для валідації. Зараз я помічу. Лайк. Клас. Якась така штука. Називається він root. Root element. Тепер далі. Тут йде якась версія, там, наприклад, версія структури 4.0, класно, група ID. 
По суті, це назва моєї контори. Є пам, там, до... чи це під проект? Тобто це я зараз створюю якийсь проект, до кого він зараз відноситься. Можна так от описати. Потім далі. Назва мого проекту. Я напишу, наприклад, Сергій. Вілобров. Є назва проекту. Версія проекту. Якісь такі самі основні штуки. Описав. Тепер далі. Яка тут виникає, що тут ще можна описувати? Це потрібно мені для того, щоб, наприклад, я знав, хто я такий. Ну, якась там оцінка, хто я такий. Тепер далі. Найцікавіше, що мені далі потрібно використовувати, це мені потрібні якісь бібліотеки. Щоб описати бібліотеки, в мене використовується такий текст, як dependency. Ну, логічно, залежності. І описують dependency. Кажу, dependency, group ID. По суті, група, група ID artifact ID. Значить, виходить, і в мене є група ID artifact ID. І в когось є група ID artifact ID. Це ж може хтось, коли писав G-Unit, може так само зробив? Себе описав. А як там? 4, 13, 12? Описав ID. Що це означає? Це я описав в Maven. Хто мене, яку бібліотеку я використовую? Всього на всього треба написати, не треба заходити в якісь property, settings. В мавині в одному файлі ти описуєш, хто буде використовувати. Коли ти це все описав, тобі треба описати компілятор. Ким ти будеш компілювати? Це ж важлива штука. Бо один компілює такою версію. Тепер мавин буде компілювати. Як описати? Я пишу, під час білда роблю якусь налаштування. У мене є така штука, як плагін. Плагін — це той, хто буде мене вміє робити якусь дію. Тепер я пишу плагін. Я пишу, який у мене саме плагін. Group ID. Org. Якось він так пишеться, я не пам'ятаю. Малин. Плагінс. Наші протак. Компайл. Що правильно пишу, прям нічого не... Нифіга собі. А це в мене пам'ять. Самому в шоці. Як це? 3, 3, 3, наче... 9. Що? 9. Е, Отут я не пам'ятаю, наче... Так, плагін. Да, плагін. І тут можна ще зробити таку штуку. Ну, не пам'ятаю зараз, я, наприклад, подивлюся, як конфігурувати. Maven, com, compile, plugin. Configuration або example. Все на... Ось. Трошки неправильно написав, бачите, ось цю штуку. Тут зараз я вказую це для того, щоб коли я буду компілювати, а компілювати я вже буду не за допомогою IDE, а за допомогою Maven. -а. а Maven буде описувати, як відбувається компіляція. Так, цю штуку я скопіювати. І тут в мене, не забувайте, яка у вас Java. Якщо у вас сьома Java, то там сьому ставити. Якщо восьма, восьма. Він буде це враховувати. Я поставив. Це для чого я описав? Ще раз давайте відповімо на це питання. Хто буде компілювати? Якби налаштування компілювати. Можна це було не писати, тоді були б дефолтні налаштування. Часто не працює, ребята, з дефолтними налаштуваннями. Якби я це не написав, то мене що би бібліотеки не побачили. І тепер, я зараз знаходжуся в своїй папочці. Заходжу в Сергій Білобров через Gitbash. Зайшов. І викликаю таку команду, як MVN. Тест. Або, наприклад, ще легше, команд MVM Campaign. І тепер не IDEA компілює, а Maven починає компілювати. Але перед тим, як компілювати, мені дивиться, о, надо G-Unit. А в мене G-Unit є? Немає. Знаєте, що він? Куди він пішов? Закачувати. Ну, що, він сам постійно? Так, G-Unit сам скачає. 
Ну, дивись, він щось там закачував, і він каже, щось не пішло в мене. Чого не пішло? No dependency information available. Скоріше всього, я JUnit бібліотеку фігово описав. Як же ж правильно написати JUnit бібліотеку? Я пишу. JUnit Maven POM або Maven Dependency. Мене кидає на якийсь основний репозиторій. Там. Так як в нас є репозиторій для Китаю, є репозиторій для Maven. І кажу, ось є різні версії. 4.12. І треба описувати так. Я неправильно писав, бачите? Я там Org JUnit писав. Синтаксис неправильно кажу. Ну, хорошо, дякую, що ти мене попередив. Я просто беру і сюди вставляю. Якщо тобі треба якась бібліотека, що ти робиш? Пишеш Maven, Library і вставляєш сюди. Нічого качати не треба. Не треба Валерій буде качати. Валерій все на все треба буде. Мій пом XML. І коли я зараз знову запускаю MVM компанію, компілюю, все, в мене скомпілювалося. Build success. Куди воно мені скомпілювалося? У мене створилась така папочка, як target. І в target є мої скомпільовані класи. Якщо я хочу запустити тест, я пишу MVN тест. Звідки він знає, де тести лежать? Mm? А, по структурі. По структурі. І він запускає мої тести. Ну, він тут показав. Тут. Бо тест не прийшов, 22 було. Він і компілює, і запускає. І я ще більше скажу, я можу бути бібліотекою тепер. Я можу свій модуль зробити повноцінною бібліотекою. А як зробити повноцінну бібліотеку? Дивіться, дуже просто. MVN package. Але, скоріше всього, я бібліотекою не зроблю. З чого? В тест не пишу. Логічно? Ну, наприклад, якщо я все одно хочу бібліотеку створити, я, наприклад, такий впевнений, що от мають. Я захожу в тест. І де це в мене тест, який в мене злітає? Ось цей тест. Я ставлю, що тут? Ігнор. І запускаю пекач. Слушай, а ці наслоєння упрощені? Дивіться, коли я запустив пекач, завтра буде ясніше сьогодні. То подивіться, він тепер мені створив джарник. Ти можеш свій джарник дати комусь? І в тому джарніку вже що буде? Всі ну, твої... Хай заплатять спочатку. В тому джарніку будуть всі твої бібліотеки. В тебе буде майсканер, да? Там, ти все сканер, в тебе майсканер. Ти мені можеш просто дати джарнік. Ну, мало ще дозволяється спросити. По-перше, легко ставати бібліотекою для когось. По-друге, легко завантажувати зовнішні бібліотеки. По-третє, конфігурувати, ким компілювати, як компілювати, як запускати тести. Ну, завтра більш будемо детально розглядати цю структуру. Там такі штуки можна Тому, робити. Один раз треба пише посидіти на спорту. Зазвичай завжди так на проекті. Один раз сидиш на старіш, і другий, а другі дні відпочиваєш. На сьогодні все. Е, Ребята, до завтра е, по домашці. Є отакі дві силки. Мали інтро. Дакшн. In 5 minutes. Бачите, я вірю, 5 хвилин, не більше. Фігня тут. Мені кажеться, що ми його тільки понюхали сьогодні. Так, оцю статтю. Тільки понюхали, і то це... ми тільки подивилися, що запах не дійшов. А що трепіщі люди, що ми знаємо. А ви можете вдома так же ставити? Так, так, вдома. Повторюйте ці всі кроки за мною. А ви можете вдома? Прям сьогодні хочеш вдома подивитися? Ну я сьогодні тоді скину. Я ось в мене після цієї групи. Так, і, і, ребята, ще одне точно ми будемо. Command line. До завтра треба буде пройти оцей на CodeCademy. Оцей ресурс. Я думаю, ви швидко пройдете там. Ну, півтори годинки, ви вже прошарені, ребята. Я все вже от з ким. В скайпі, от оці дві останні ссылки, це треба їм допройти. Все, завтра тести, гарного дня. Я думаю, що ви сьогодні ще відпочинете, не переживайте, там небагато. Там для ребят. Що ти слава, якісь розстрої.